वेलकम टू माशा डिसेन्स स्टार पटन कोड़ा मीडियम साइज़ लो पोड़ रहे अपने इंद्र वीडियो ला पापों ये एक नए पेरी साइज़ अपलोड पन्नी टाइम अंदर वीडियो कुल लिंक को ना कीला डिस्क्रिप्शन लो पुरक्रम अदे ये पात कोंगा ना इंद्र कोड़ा पोटर ट्रक मज़ा वोट्स केट ना इलारो वीट नट के वोट्स पोटर कांगा सेवेंटी गोदमा मुड़ चुका आदत तो उंगल के डब्ल्यू शेप सोली था ना नरेय पर वीट नट अदाउद गोदमा मुड़ चीन द कोणा केट नांगा इधे चिन्ना सही स्लाय मशरूमेंट्स कुड़त क्या कलाईवानी सिस्टर इंद कोड़ा पोट आने पी नांगा कलाईवानी पुरुषोत्तमन फ्रॉम कड़े इवंगा टू मंथ्स बिफोर इधानी पी टांगा ना � இது கடுத்து மூனாவுதான் நான் ஒரு மிஷர்மன்ட்ஸ் குடுத்திருக்கிறேன். ச்டார் பேஸ்கட் மீடியம் சைஸ்ல போட்டுரது எப்படின் இந்த வீடியோல பாக்கப் போரும். இது மீடியம் சைஸ்தான் ரும்ப பெரிய சைஸ்ம் கிடையாது, ரும்ப சின்ன சைஸ்ம் கிடையாது, நம்ம் யூஸ் பணிக்கலாம் இந்த குடைய பெரிய செய்ஸ்கு நான் அப்ப்போட் பண்ணிட்டான் descriptionல் அதுக்குல் லிங்க் குடுக்குறான் அது நீங்கள் வாச்ச் பண்ணிக்குங்க பெரிய செய்ஸ்கு இது medium செய்ஸ் அருக்கும் ரும்ப சிருசாம் இருக்காது ரும்ப பெரிசாம் இருக்காது இது baseல் உள்ள diagram இது நான் உங்களுக்கப் பரமா இதில் 14, இதில் 14, மொத்தமா நமக்கு 32 வையர்ஸ் தேவைப் படும் அதோடு measurement சொல்கிறேன் measurementsல் yellow color wire மட்டு கொஞ்சம் காணாம் பெய்டுத்து அதாது shortage ஆயிட்டு அது நால் yellow color wire மட்டு கூடுதல 50 cm அதாது 2.18 சொல்லிருந்தேன் நீங்கள் 2.50, 2 meter எடுத்துக்கும் கரைக்டார்க்கும் 2 meterும் 50 cm கூடுதல் எடுத்துக்கும் ச்கேல்ல அழக்கிறாவுங்க 7 முக்காலடி 7 அடியும் முக்கால அடியும் 7 முக்காலடி எடுக்கொண்டும் இந்த 2 measurement மட்டு கொஞ்ச மாறி இருக்கு இல்லையில் 1 measurement தான் இந்த அழவு மட்டு நீங்கள் நோட் பணிக்கோங்க இது tape வச்சி அழக்கிறது 2 meter எடுத்துக்கோங்க scale அழக்கிறாதான்த 7 அதை மறி first line விடும்போது கூடுதல் ஒரு 5 cm விட்டுக்கோங்க ஏனா எனக்கு 35 எடுத்து காணல நாது போடும்போது நீங்கள் பார்த்தீர்கள் உங்களுக்கு தெரியும் கொஞ்ச காணாம் பெட்சி 5 cm கூடையிடுத்தும் நாம் கரக்டார்க்கும் இப்போ 40 cm விட்டுக்கோங்க scale அழவுக்கு ஒரு scaleும் plus 10 cm தொடலா நமக்கு 40 cm வந்துரும் scale எல்லாமே கரக்ட்ட வந்திருச்சி இது மட்டு இந்த measurement மட்டு மாரிருக்கு நோட் பணிக்குவாங்க என்ன கொஞ்சம் காணாம் பேச்சா அன்னால் நான் மருடி measurement குடுக்குறேன் 2 meter எடுத்துக்குவாங்க 2 meter plus 50 cm tape plus centimeter side இருக்கு பத்திங்கலாம் அதை வச்சி நம்ம இப்பே yellow color wire அலப்போம் measurement உங்களுக்க அழந்து காமிச்சாதம் टेप और टेप नमक को वन रा मीटर ही रुको की लवर परंगा वन रा मीटर अंचा फुल टेप आनी है अड़तू कोंगा वन रा मीटर उन कूट दला नमक को वन मीटर तेव बड़ो ना मारुडी आड़ कराए इंगा वरा वन रा मीटर पॉइंट चे आधी कड़ते ना मेने सेरो वन मीटर वरा आड़ बड़ करो इधर वरा नमक ஒரு மீடர் அப்பு ஏற்கினை நம்ம் ஒன்று மீடர் எடுத்துவும் நான் இது ஒரு மீடர் சேத்து நமக்கு ரன்று மீடர் ஆயிடும் scale உங்களுக் நான் ஏற்கினை green color அழவு எப்படி எடுக்கும் சுளித்துந்துக்கும் அதை வச்சி நீங்கள் yellow color எடுத்துக்குங்க என்ன வீடிய ரும்ப லெண்த்தியாயிரும் நான் இந்த குடையில் design வேற மாதிரி குடுத்திருப்பேன் அது நால் running wire yellow colorல எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் வேணும் நான் green colorல எடுத்துக்குங்க அப்போம் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி pure design கடைக்கியோம் பெரிய குடைக்கு நான் ஏற்கனை இந்த measurementலாம் சொல்லி இருக்கேன் 
மெஷர்மெண்ட்ஸ் வீடியோ கொடுத்துருக்கேன் அதில் நான் ஏற்கனவே இதெல்லாமே அப்லோட் பண்ணிவிட்டேன் இருந்தாலும் மறுபடியும் உங்கள் பார்வைக்காக அதை காமிக்கிறேன் பெரிய சைஸ் அளவுக்கு ரெண்டே முக்கால் மீட்டரு அதில் இருபது பீஸும் மூணு மீட்டரில் இருபது பீஸும் கட் பண்ணும் டோட்டலாக நாற்பது பீஸ் இது சின்னதாக ஒரு ரிவ்யூ பார்த்துக்குவோம் இதுதான் கீழே நம்ம போடக்கூடிய அளவு இந்த பேஸில் உள்ளது நம்ம டுவெண்ட்டி லைன் லைன்ஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் லைன்ஸ் போடணும் சென்டரை விட்டு இந்த பக்கம் பார்த்து அந்த பக்கம் பார்த்து போடணும் டோட்டலாக நமக்கு நாற்பது லைன்ஸ் போடணும் மேலே வளர்க்குற நம்ம பத்து லைன் தான் வளர்ப்போம் நீங்கள் ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்லேயே நான் அந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணிவிட்டேன் ஸோ நீங்கள் அதை பார்த்துக்கலாம் இதுக்கு ரன்னிங் வயர் நம்ம முப்பத்தஞ்சு சென்டிமீட்டர்லாம் விடணும் ஸ்மால் சைஸ்க்கு வந்து கலைவாணி சிஸ்டர் போட்டு காமிச்சிட்டாங்க அவங்களோட இமேஜஸும் நான் கூடையில் உள்ள இமேஜஸ் நான் பிளாகில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அதையும் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க எல்லோ வித் ப்ளூவில் போட்டிருப்பாங்க அவங்களும் ஸ்மால் சைஸில் போட்டிருக்காங்க ஒன் ஹால் மீட்டரில் பத்து பத்து பீஸ் கட் பண்ணியிருப்பாங்க ஒன் ஹால் மீட்டரில் பத்து பீஸ் ஒன்றரை மீட்டரில் பத்து பீஸ் டோட்டலாக இருபது பீஸ் கட் பண்ணியிருக்காங்க கீழே வந்து பதினோரு லைன் போட்டிருப்பாங்க ஸோ அதையும் உங்களுக்கு வேணால் நீங்கள் சின்ன சைஸ் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு சைஸ் நான் சொல்கிறது மீடியம் சைஸ் அதுக்கு அடுத்து இது பிக் சைஸ் மூணு மெஷர்மெண்ட் இருக்குது இன்னொரு மெஷர்மெண்ட்டும் இருக்குது அதையும் நான் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன் அந்த மெஷர்மெண்ட் மட்டும் அப்லோட் பண்ணுறேன் நீங்கள் அதை பார்த்து இதே மாதிரி போட்டுக்கலாம் இந்த மெஷர்மெண்ட் ஏற்கனவே நான் மெஷர்மெண்ட்ஸ் வீடியோவில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அதையும் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ க்ரீன் கலர் ஒயரை பார்ப்போம் இது நான் எதுக்காக டைம் கூட போனாலும் அளந்து காமிக்கிறேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு மெஷர் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குங்கிறதுக்காக தான் அதே சென்டிமீட்டர் சைடு நான் வைக்கிறேன் க்ரீன் கலரில் ஒரு டேப் லென்த் முழுக்கவே நமக்கு ஒன்றரை மீட்டர் வந்துடும் பாருங்கள் ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் வந்துருச்சு ஒன் ஃபிஃப்டி ஒனுக்கு அடுத்து கூடுதலாக நம்ம ஃபார்ட்டி செவன் எடுக்கிறோம் அப்போ டோட்டலாக நமக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கிட்ட வரும் நான் கூடுதலாக கொஞ்சம் எடுத்துக்கேன் ஒன் நைன்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் வரும் டோட்டல் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கூடுதலாக வரும் கரெக்டாக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம கீழே ஒன்றரை மீட்டர் எடுத்தோம் பார்த்தீங்களா அதனால் சொல்லிட்டு இருக்கேன் இப்போ க்ரீன் கலரில் ஸ்கேல் அளவு எடுப்போம் ஸ்கேல் நமக்கு எப்போவுமே ஒரு அடி ஸ்கேல் தான் ஒன் டூ த்ரீ ஸ்கேல் அப்படியே நம்ம சுற்றி அளக்கணும் மூணு லென்த் எடுத்திருக்கேன் மூணு ஸ்கேல் இப்போ நாலாவது ஸ்கேல் அடுத்து அஞ்சாவது ஸ்கேல் எடுத்திருக்கேன் அடுத்து ஆறாவது ஸ்கேல் எடுக்கிறேன் ஆறாவது ஸ்கேலும் ப்ளஸ் அஞ்சு சென்டிமீட்டர் நான் கூடுதலாக ரெண்டு சென்டிமீட்டர் எடுத்திருக்கேன் ஏழு சென்டிமீட்டர் எடுத்திருக்கேன் எப்போவுமே நம்ம கூட ரெண்டு சென்டிமீட்டர் எடுக்கிற பற்றி தப்பு இல்லை கம்மியாகிடுச்சுனா தான் நமக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் நான் நிறைய அனுபவப்பட்டிருக்கேன் ரொம்ப கம்மியாக எடுத்து கூட முடிக்க முடியாமல் கஷ்டப்பட்டிருக்கேன் பாருங்க ஒன்று ரெண்டு ரெண்டு ஸ்கேல் எடுத்திருக்கேன் மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஆறே முக்கால் ஸ்கேல் அதே மாதிரி நான் சொன்ன மாதிரி கூடுதலாக ஒரு ரெண்டு சென்டிமீட்டர் எடுத்திருக்கேன் இப்போ நம்ம மெஷர் பண்ணியாச்சு இதில் டோட்டலாக பதினாறு பீஸ் கட் பண்ணணும் க்ரீனில் எட்டு பீஸ் தனித்து வச்சுருக்கேன் அதே மாதிரி க்ரீனில் எட்டு எட்டாக தனித்தனியாக வச்சுருக்கேன் எல்லோவில் டோட்டலாக பதினாறு பீஸ் நம்ம ஃபஸ்ட்டு எட்டு போடுவோம் அதுக்கடுத்து பதினாறு போடுவோம் அதுக்கடுத்து எட்டு போடுவோம் அதனால தான் நான் இப்படி தனித்தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் நீங்களும் இதே மாதிரி என்ன கலர் எடுக்கீங்களோ அதை பார்த்து வெட்டுங்க ஒரு கலர் கூட வரும் ஒரு கலர் கம்மியாக வரும் இப்போ நான் எல்லோ கலர் கூட எடுத்திருக்கேன் க்ரீன் கலர் கம்மியாக எடுத்திருக்கேன் ஒரு ஸ்கேல் அளவுக்கு அதாவது முப்பத்தஞ்சு சென்டிமீட்டர் விடணும் பார்த்தீங்களா ஒரு ஸ்கேல் ப்ளஸ் கூடுதலாகவே தான் நான் கொஞ்சம் ரெண்டு சென்டிமீட்டர் கூட விடுவேன் பாருங்கள் இவ்வளோ எடுத்திருக்கோம் டேப் அளவுக்கு நமக்கு முப்பத்தஞ்சு சென்டிமீட்டர் வரும் அதையும் நான் காமிச்சிடேன் முப்பத்தஞ்சு சென்டிமீட்டர் நான் கூட ரெண்டு சென்டிமீட்டர் எடுத்ததுனால முப்பத்தி ஆறு நான் முப்பத்தி ஆறு எடுத்துக்கிறேன்னு இப்போ நம்ம இதை வச்சு தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு எல்லோ கலர் ஃபஸ்ட்டு க்ரீன் கலர் ஜாயின் பண்ணணும் நம்ம நார்மலாக எப்படி நாட் போடுவோமோ அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு தெரியும் நான் ஃபஸ்ட் லைன் மட்டும் ஸ்டார்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு நார்மல் நாட் பற்றி எதுவும் தெரியலை அப்படின்னா பேசிக் நாட்டுக்கு தனியாக ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் நீங்கள் அதையும் கூட செக் பண்ணிக்கலாம் ஈக்குவல் ஷேப்பில் க்ரீன் கலர் வச்சுட்டு இதுதான் நமக்கு ஃபஸ்ட் நாட் 
இப்ப நம்ம இத சென்டர்ல ஒரு நாட் போட்டு வச்சுக்கணும் இது நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் வயர் தெரியறதுக்காக இதே மாதிரி நம்ம எல்லா green color ஐயும் ஜாயின் பண்ணோம் இந்த ஃபர்ஸ்ட் நாட் ஜாயின் பண்ண மாதிரி yellow green colorல 8 color ஜாயின் பண்ணோம் அதுக்கு அடுத்து yellowல 16 color ஜாயின் பண்ணோம் அதுக்கு அடுத்து greenல 8 color ஜாயின் பண்ணோம் 4 ஜாயின் பண்ணிருக்கேன் இப்போ பாருங்க டோட்டலா நமக்கு 8 லைன் ஜாயின் பண்ணியாச்சு green ல நாம இதே மாதிரி 8 லைன் ஜாயின் பண்ணிருக்கோம் அடுத்து yellowல ஜாயின் பண்ணிருக்க பாருங்க இதே மாதிரி 16 லைன் இங்க வர ஜாயின் பண்ணிரணும் ஃபுல்லா yellow colorல ஜாயின் பண்ணிக்கணும் yellow color ஏற்கனவே கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த yellow color முழுக்க இந்த சைடுல ஜாயின் பண்ணிரணும் அதுக்கு அடுத்து மறுபடியும் என்ன செய்யணும் green colorல 8 color ஜாயின் பண்ணிக்கணும் அதுக்கு அடுத்து நம்ம செகண்ட் லைன் போடணும் இப்போ இது ஃபர்ஸ்ட் லைன் போட்டுட்டு இருக்கோம் ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல ஒரு சின்னதா ஒரு நாட் போட்டு வச்சுக்கோங்க டோட்டலா 8 லைன்ஸ் அப்புறம் 16 லைன்ஸ் அப்புறம் 8 லைன்ஸ் டோட்டலா நமக்கு 32 லைன்ஸ் போட்டாச்சு இதே மாதிரி நம்ம போடுறோம் இப்போ போட்டுட்டு இந்த சென்டர் ஒயர் விட்டுனா பாத்தீங்களா இந்த வயரை மெஷர் பண்ணி தான் இப்போ நம்ம கட் பண்ண போறோம் இந்த வயரும் இந்த ரன்னிங் வயர்ல உள்ள வயரும் கரெக்ட்டா இருக்கணும் இப்போ நம்ம ரன்னிங் வயரை கட் பண்ண போறோம் கட் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம அடுத்த லைன் போட போறோம் அடுத்த லைனுக்கு நான் உங்கள்ட்ட ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் நமக்கு 12 cm விடணும்னு சொல்லியிருந்தேன் 12 cm நான் 14 cm எடுத்துக்கேன் பாருங்க கூடுதலாக ரெண்டு சென்டிமீட்டர் எடுத்துக்கேன் இப்போ நம்ம செகண்ட் லைன் போட போகிறோம் மறுபடியும் நம்ம இந்த இடத்துல முடிச்சு போட்டு வச்சுட்டு இப்போ செகண்ட் லைன் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஸ்டார்ட் பண்ண வந்து இந்த வயர்ஸ்லாம் நல்லா டைட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இந்த ப்ரொசீஜரை ஃபாலோ பண்ணி நீங்கள் பெரிய சைஸ் கூடையும் போட்டுக்கலாம் சின்ன சைஸும் போட்டுக்கலாம் மெஷர்மெண்ட் மட்டும்தான் மாறும் மெஷர்மெண்ட் நான் ஏற்கனவே அப்லோட் பண்ணிட்டேன் அந்த வீடியோவும் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் இப்போ நான் சொன்ன மெஷர்மெண்ட்டையும் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் ஏற்கனவே கலைவாணி சிஸ்டர் அப்புறம் சரோஜா மேம் இவங்கெல்லாம் இன்னும் ரெண்டு மூணு பேர் போட்டிருந்தாங்க ஸ்மால் சைஸில் போட்டிருந்தாங்க இப்போ நம்ம செகண்ட் லைன் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி நிறைய நியூ வீடியோஸ் போடுவேன் ஸோ சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம கண்டினியூஸாக இந்த செகண்ட் நாட் போடுறோம் பார்த்திங்களா இதே மாதிரி நீங்கள் லாஸ்ட் வர போட்டு கொண்டு வரணும் நீங்கள் பிகினஸ் ஆகிருந்தால் தயவு செய்து ஃபஸ்ட்டு பேசிக் பேஸ்கட் படிங்க அது நான் ஏற்கனவே அப்லோட் பண்ணிட்டேன் அதை பார்த்து படிச்சுட்டு அதுக்கு அடுத்து நீங்கள் இந்த கூட ட்ரை பண்ணுங்கள் இப்போ இதுலேருந்து ஆரம்பித்து இந்த லாஸ்ட் வர கொண்டு வந்து நிப்பாட்டி வைக்கணும் கட் பண்ணக்கூடாது ஒயரை கட் பண்ணக்கூடாது இங்கே வர நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணி முடிச்சுட்டு அடுத்த ஒரு ஸ்டெப் இருக்குது அதை நான் சொல்கிறேன் ரெண்டு லைன் போட்டு முடிச்சிட்டோம் டோட்டலாக இப்போ இந்த ரன்னிங் வயர் பார்த்திங்கன்னா அதை நம்ம கட் பண்ணவே கூடாது நம்ம அப்படியே டேம் பண்ணி கொண்டு வரணும் இப்போ இந்த ரன்னிங் வயரை இதிலே நான் என்ன செய்கிறேன் கட் பண்ணாமல் அப்படியே வளைச்சி நான் ஒரு நாட் போடுறேன் ரன்னிங் வயரை நான் கட் பண்ணாமல் அப்படியே வளைச்சி ஒரு நாட் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் அதுக்கடுத்து இந்த சின்ன வயர் பார்த்திங்கன்னா அந்த வயரில் நம்ம நாட் போட்டிருக்கோம் இப்போ அதை மறுபடியும் என்ன செய்கிறோம் இப்படி திருப்பி வச்சு மறுபடியும் அதில் ஒரு நாட் போடுறோம் நம்ம கண்டினியூஸாக நாட் போட்டு கொண்டு வரோம் மறுபடி போடலை அதை அப்படியே அந்த லைனை நம்ம கண்டினியூஸாக கொண்டு வரோம் இப்போ ரெண்டு இடத்துலையும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு முக்கோணம் ஷேப் மாதிரி தெரியும் பாருங்கள் நான் காமிக்கிறேன் போட்டு பாருங்கள் இங்கே ஒரு முக்கோணம் இங்கே ஒரு முக்கோணம் நமக்கு ரெண்டு முக்கோணமாக தெரியும் அப்போ நம்ம கரெக்டாக போட்டுட்டுருக்கோன்னு அர்த்தம் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு முக்கோணம் ஷேப் வரலை அப்படின்னா நீங்கள் கரெக்டாக போடலைன்னு அர்த்தம் இப்போ நம்ம என்ன செய்யப்போகிறோம் இதை அப்படியே நம்ம நார்மலாக போட்டு கொண்டு வர போகிறோம் வீடியோவை மறுபடியும் ஒருக்கா பார்த்து நல்லா தெளிவாக புரிஞ்சுட்டு அதுக்கடுத்து நீங்கள் வயரில் கை வைங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு போடுறதுக்கும் நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஸோ வீடியோவை முழுக்க பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கடுத்து நீங்கள் வயர்ஸில் கட் பண்ண ஆரம்பித்து நீங்கள் போட ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ நான் தேர்ட் லைன் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் டோட்டலாக நமக்கு சிக்ஸ்டீன் லைன்ஸ் தேவைப்படும் பதினாறு லைன்ஸ் நம்ம போடணும் இப்போ நான் ப மூணு லைன் போட்டிருக்கேன் இன்னும் பதினாறு லைன்ஸ் நம்ம இதே மாதிரி போடணும் இப்போ நான் மூணாவது லைனில் இங்கே வந்ததுக்கப்புறமா இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்டெப் இருக்குது அதையும் நான் சொல்லி முடிச்சிட்டேன் அப்படின்னா நம்ம கண்டினியூஸாக போடலாம் இப்போ இங்கே வர நம்ம போட்டு முடிக்கணும் இந்த ஒயரை அப்படியே நம்ம கண்டினியூ பண்ணி இங்கே வர போட்டு கொண்டு வரணும் ரன்னிங் ஒயரை நீங்கள் தயவுசெய்து கட் பண்ணிடாதீங்க மூணு லைன் டோட்டலாக போட்டு முடிச்சுக்கோம்
ரன்னிங் ஒயரை கட் பண்ணாமல் அப்படியே சுற்றி கொண்டு வந்துட்டுருக்கேன் அதனால தான் இந்த ஸ்டெப்பை உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன் இந்த ஸ்டெப் இதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் உங்களுக்கு ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட் அதனால் அதை நல்லா நுணுக்கமாக பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் இந்த இடத்துல நமக்கு ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஷேப் வந்துருச்சு இப்போது மூணாவதாக உள்ள நாட் இருக்குது பார்த்திங்களா ஒன் டூ த்ரீ இந்த தேர்ட் நாட்டை நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் இப்போ உழைக்க போகிறோம் பாருங்கள் ஏற்கனவே நம்ம போட்டு வச்சுருந்த நாட் தான் அதை நான் இப்போ உழைக்கிறேன் இந்த ரன்னிங் ஒயர் நமக்கு உள்ளே கொண்டு வரணும் அதுக்காக நான் உழைச்சிட்டேன் இப்போது இந்த க்ரீன் கலர் ஒயருக்கு கீழ் பக்கமாக ரன்னிங் ஒயர் போய்கிட்டு இருக்கு எல்லோ கலர் இப்போ நான் அதை மடித்து இப்போ மேலே வைக்கிறேன் பாருங்கள் நல்லா பார்த்துக்கோங்க இப்படி மேலே வைக்கணும் வச்சுட்டு இப்படி பிடிச்சிக்கோங்க அதுக்கடுத்து இப்போ உழைச்சோம் பார்த்திங்களா அந்த சின்ன ஒயர் ஒரு பன்னெண்டு சென்டிமீட்டரில் ரெண்டாவது லைன் விட்டுருந்தோம் பார்த்திங்களா அந்த சின்ன ஒயரை எடுத்து இது மேலே வச்சு இப்படி சுற்றி கொண்டு வரேன் கீழ் பக்கமாக சுற்றி கொண்டு வரேன் இப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு இப்போது இந்த ஒயரை மடிச்சுட்டு மறுபடியும் நான் என்ன செய்கிறேன் உழைச்ச நாட்டை போட்டேன் இந்த ஸ்டெப்பை நீங்கள் கவனமாக பார்க்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு இந்த கூடையோட ஷேப் வரும் இதே மாதிரி நான் அந்த பெரிய குடையிலையும் சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் அதையும் நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் போட்டாச்சு அவ்வளோதான் நமக்கு ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு இந்த இடத்த பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இப்படி இருக்கும் குட்டி முக்கோணமாக தெரியும் இப்போது இதே ரன்னிங் ஒயர் உள் பக்கமாக பாஸ் ஆகிடுச்சு இந்த பார்த்திங்களா உள்ளே கூடி வரும் நாட்கு உள்ளே கூடி வரும் பார்த்திங்களா இந்த ஸ்டெப் நான் பெரிய குடையிலையும் நல்லா டீட்டெயிலாக சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் இது உங்களுக்கு புரியலை அப்படின்னா நீங்கள் பெரிய குடையில் கூட பார்த்துக்கலாம் அந்த வீடியோவில் கூட பார்த்துக்கலாம் இப்போ நார்மலாக ரன்னிங் ஒயரை வச்சு நான் போட்டுட்டு வரேன் அடுத்த நாட் போடுறேன் பாருங்கள் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மறுபடியும் ஒரு முக்கோணம் ஷேப் தெரியும் இங்கே ஒரு முக்கோணம் தெரியும் இங்கேயும் ஒரு முக்கோணம் தெரியும் இதுக்கடுத்து நம்ம கண்டினியூஸாக டோட்டலாக நமக்கு இந்த பக்கம் எட்டு லைன்ஸ் வளர்க்கணும் இந்த பக்கம் எட்டு லைன்ஸ் வளர்க்கணும் டோட்டலாக நமக்கு பதினாறு லைன்ஸ் வளர்க்கணும் இப்படி வச்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் பதினாறு டோட்டலாக பதினாறு லைன்ஸ் இங்கே எட்டு இங்கே எட்டு எயிட் ப்ளஸ் எயிட் சிக்ஸ்டீன் லைன்ஸ் நம்ம வளர்க்கணும் இது அப்படியே நம்ம கண்டினியூ பண்ணணும் ரன்னிங் ஒயரை நம்ம வெட்டவே கூடாது அதை வெட்டாமல் நம்ம அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிகிட்டே போகணும் அப்போ தான் நமக்கு கரெக்டாக வரும் இந்த ஒயர் சுற்றுறது கேட்டுக்கிட்டே இருக்கீங்க நான் ரெண்டு மூணு வீடியோஸ்லாம் போட்டிருக்கேன் இதே மாதிரி அந்த சுருக்கையெல்லாம் எழு இழுத்து விட்டு இப்படி சுற்றிட்டிங்கன்னா ஒயர் தன்னால் சுற்றிடும் நாலு லைன் போட்டு முடிச்சுருக்கேன் அதாவது டோட்டலாக அஞ்சு லைன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ் லைன்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு இப்போது இந்த ஒயர் இருக்குது பார்த்திங்களா நம்ம ஃபஸ்ட்டு தேர்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டரில் ஒரு ஒயர் விட்டுருக்கோம் அதுக்கடுத்து ரெண்டாவது ஒயர் விட்டுருக்கோம் பார்த்திங்களா இந்த ஒயரை இப்படி ஒரு ரெண்டு நாட்டில் சொருகி வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா லாஸ்ட் உங்களுக்கு அதை என்ன செய்யணும் சொல்கிறேன் இப்போதைக்கு இந்த ரெண்டு நாட்டில் மட்டும் சொருகி வச்சுக்கோங்க இது டெம்ப்ரவரியாக தான் நம்ம சொருகி வைக்கிறோம் இது பெர்மனண்ட் கிடையாது அதனால் ரெண்டே ரெண்டு நாட் மட்டும் சொருகி வச்சுட்டு இப்போ சொருகி வச்சாச்சு இப்போது இந்த க்ரீன் கலர் ஒயரையும் அதே சேம் ரன்னிங் ரன்னிங் ஒயர் பார்த்திங்கன்னா அந்த ரன்னிங் ஒயர்லேயே தான் நம்ம போட்டுட்டு வரோம் இந்த பக்கத்தில் மட்டும் நம்ம இப்படி கொஞ்சம் இழுத்து வச்சு போடணும் இந்த இடத்த கொஞ்சம் கேப் இருக்கும் அது உங்களுக்கு கூடையெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம மறுபடியும் சொருகி விடும்போது அந்த கேப் ஃபில்லப் ஆகிரும் ஸோ கேப் இருக்குன்னு நினச்சிக்காதீங்க அது அப்படி தான் இருக்கும் அப்புறம் சரியாயிரும் இந்த மாதிரி ஒரு சின்னதாக ஒரு கேப் தெரியும் கொஞ்சம் பெரிய கேப்பாக இருக்கும் அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம தொடர்ந்து போட்டுகிட்டே வரணும் இந்த இடத்துல தான் உங்களுக்கு நிறைய சந்தேகம் வரும் பெரிய குடையிலையும் நான் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் இருந்தாலும் உங்களுக்கு மறுபடியும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இந்த ஒயரில் நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது நாட் போடக்கூடாது இந்த ஒயர் அப்படியே நம்ம என்ன செய்யணும் கம் விட்டுடணும் கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா எப்படி சொல்கிறதுன்னு சொல்கிறேன் விட்டுட்டு இதுக்கடுத்து நம்ம கண்டினியூஸாக டோட்டலாக நம்ம சிக்ஸ்டீன் லைன்ஸ் வளர்க்கணும் பார்த்திங்களா இந்த பக்கம் எட்டு அந்த பக்கம் எட்டாக நம்ம பதினாறு லைன்ஸ் வளர்க்கணும் பதினாறு லைன்ஸ் அதை அதாவது எட்டு லைன்ஸ் எட்டு லைன்ஸ் வளர்க்கணும் அப்படி சொன்னால் தான் அவங்களுக்கு புரியும் பதினாறு லைன்ஸ்னால் ஒரே சைடில் பதினாறு வளர்த்துறாதீங்க இந்த பக்கம் எட்டு இந்த பக்கம் எட்டு டோட்டலாக நமக்கு பதினாறு லைன்ஸ் வரும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு நான் இங்கே மூணு லைன் போட்டிருக்கேன் இங்கேருந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு இப்போ இந்த பக்கம் திருப்பி பார்த்திங்கன்னாலும் அது ஒன்று ரெண்டு
மொத்தமாக என்ன செய்யணும் எந்த பக்கம் கவுண்ட் பண்ணாலும் நமக்கு பதினாறு லைன்ஸ் வரணும் அந்த அளவுக்கு நம்ம இந்த பக்கம் எட்டு இந்த பக்கம் எட்டாக போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம ரன்னிங் ஒயர் கட் பண்ணும் அது வர ஃபுல்லாக அப்படியே கண்டினியூ பண்ணணும் இதே ரன்னிங் ஒயரை வச்சே தான் நம்ம கண்டினியூ பண்ணிகிட்டே வரணும் இருந்தாலும் பதினாறு லைனும் போட்டுக்கலாம் இந்த பக்கம் எட்டு இந்த பக்கம் எட்டு சென்டரில் ஒன்று அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் நான் கவுண்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது எனக்கு டோட்டலாக பதினேழு லைன்ஸ் வந்திருக்கு நான் பதினாறு சொல்லியிருந்தேன் பதினாறும் போட்டுக்கலாம் நடுவில் ஒன்று விட்டு பதினேழும் போட்டுக்கலாம் அது உங்கள் விருப்பம் தான் எத்தனை வயர் வேணுமோ அத்தனை நம்ம போட்டுக்கலாம் ஒரு வயர் கூட்டினதுனால ஒன்றும் இல்லை இதெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா இந்த குட்டி வயர் இருக்குது பார்த்தீங்களா இது கொஞ்சம் கூட கூட நம்ம விட்டுக்கலாம் நான் முப்பத்தஞ்சு சென்டிமீட்டர் சொல்லியிருந்தேன் எனக்கு கடைசியில் இவ்வளோ தான் வந்திருக்கு ஸோ நம்ம நாற்பது சென்டிமீட்டர் கூட இந்த பக்கம் எடுத்துருக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வயர் சரி இப்போ இதை அப்படி விட்டுருவோம் இப்போ நம்ம இங்கே வர முடிச்சாச்சு இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் எட்டு பூ நமக்கு கரெக்டாக வளர்ந்துருச்சு நான் இப்போ ரன்னிங் ஒயரை ஒரு நாலு இன்ச் விட்டுட்டு கட் பண்ண போகிறேன் இதுக்கு அடுத்து நமக்கு ரன்னிங் ஒயர் தேவைப்படாது அவ்வளோதான் இந்த ரன்னிங் ஒயர் பார்ட் நமக்கு ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம இங்கேருந்து கவுண்ட் பண்ணணும் டோட்டலாக நம்ம முப்பத்தி ரெண்டு லைன் போட்டிருக்கோம் ஸோ நம்ம முப்பத்தி ரெண்டாக பாதியாக பிரித்தோம்னா பதினாறாவது லைன் எடுக்கணும் இங்கேருந்து பதினாறாவது லைன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் நமக்கு சென்டர் லைனாக நமக்கு சிக்ஸ்டீன்த் லைன் வரும் அதே மாதிரி இங்கேருந்து கவுண்ட் பண்ணிங்கன்னா சிக்ஸ்டீன்த் லைன் வரும் பதினஞ்சு பதிமூணு பதினாலு பதினஞ்சு பதினாறு இந்த ரெண்டு லைனை எடுத்து இதுதான் நமக்கு சென்டர் லைன் நான் எப்படி கவுண்ட் பண்ணேன்னு பார்த்தீங்களா இங்கேருந்து பதினாறு கவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க பதினாறாவது லைன் இது நல்லா ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு குடையில் அதாவது பெரிய குடையில் எல்லோரும் கேட்டுகிட்டே இருந்தாங்க அதனால தான் நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் அதே மாதிரி இங்கேருந்து பதினாறாவது லைன் ரெண்டு பதினாறாவது லைனையும் நான் கையில் வச்சுருக்கேன் அந்த லைனில் நம்ம ஒரு முடிச்சு போட போகிறோம் இப்போ இப்போ இந்த லைனில் இது நமக்கு சென்டர் லைன் நான் இந்த ஒரு பக்கத்தை சொல்லிக் கொடுக்க சொல்லிக் கொடுத்துட்ருக்கேன் அதே மாதிரி தான் நம்ம அடுத்த பக்கமும் போடணும் இப்போ இந்த சென்டர் லைன் இருக்குது பார்த்திங்களா இதில் இந்த நாட்டில் வந்து நமக்கு முக்கோண ஷேப் வருது பாருங்கள் இதையே தான் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் இப்படியே போட்டுகிட்டே வரப்போம் இந்த கிராஸ் நாட்டை வச்சே நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் போட போகிறோம் வயர் அடி நல்லா ஒட்டி விட்டுட்டு அதுக்கடுத்து நமக்கு கரெக்டாக வந்துடும் இப்போ இதே மாதிரி இந்த லைனை போட போகிறோம் இந்த சைடில் எப்படி போடுறோமோ அதே மாதிரி தான் நம்ம அடுத்த சைடும் போட போகிறோம் நான் அடுத்த சைடும் உங்களுக்கு சொல்லி தந்துடுறேன் நம்ம அதுக்கடுத்து நம்ம அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிவிட்டு போகலாம் நமக்கு இனிமேல் எல்லாமே கிராஸ் நாட்டாக தான் வரும் ஸோ நம்ம ஈஸியாக போட்டுடலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இந்த இடம் தான் நமக்கு முக்கோண பகுதியாக வரும் இப்போ நமக்கு கூட வளர வளர இப்படி உட்கார ஆரம்பிச்சிடும் இப்படி உட்காரும் இந்த ரெண்டு பக்கமும் இந்த ரெண்டு பக்கமும் அங்கே வரைக்கும் இப்படி சைடில் இப்படி மேலே பார்க்க வரும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இந்த இடம் முக்கோணம் வரும்போது நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக கூட இந்த ரெண்டு பக்கமும் மேல் பக்கமாக எழும்பும் அப்படி எழும்பிச்சுன்னா நமக்கு அந்த ஷேப் கரெக்டாக வந்துடும் இந்த ஒயர் இருக்குது பார்த்திங்களா இதில் நம்ம அப்படியே நாட் போட்டுகிட்டே வந்து இந்த க்ரீன் கலர் ஒயர் இருக்குது பார்த்திங்களா இது வர நம்ம நாட் போட்டு முடிக்கணும் அதே மாதிரி இந்த பக்கமும் க்ரீன் கலர் வர இந்த ஒயரை எப்படி கடைசியாக சொல்கிறதுன்னு சொல்கிறேன் இப்போ நம்ம லாஸ்ட்டாக விட்டுருந்தோம் பார்த்திங்களா ஸ்டார்டிங் ஒயர் இங்கே நம்ம நாட்ஸ் போட்டதுனால நம்ம இனிமேல் இதில் சொருகி விட்டுடலாம் அதுக்காக தான் நான் அதை வெயிட் பண்ண சொல்லியிருந்தேன் ஒரு லைன் மட்டும் சொருகி விட்டுருங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் இப்போ இந்த ஒயரை நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் இந்த ஒயரில் எல்லாத்துலேயும் நம்ம இங்கே வர சொருகி விட்டுடலாம் சொருகி விட்டுட்டு இந்த ஒயரையும் நான் லாஸ்ட்டு இங்கே நாட் போடும்போது சொருகி விட சொல்கிறேன் ஸோ இந்த ரெண்டு ஒயரையும் விட்டுருவோம் இந்த ஒயரை நம்ம இப்படி உள்ளே மடக்கி சொருகி விடணும் இந்த உள் பக்கத்தில் இதுக்குள்ளே சொருகி விட்டுருணும் இதே மாதிரி கொஞ்சம் ஒயர் நீளமாக இருந்தால் நல்லா இருந்திருக்கும் எனக்கு ஒத்த ஒயராக இருக்கிறதுனால நான் ஒன் சைன் பண்ணி சொருகியிருக்கேன் அதே மாதிரி இந்த ஒயரையும் இங்கே உள்ளே சொருகி விட்டுருணும் நம்ம இங்கே வர நாட் போட்டு முடிச்சிடணும் இதே மாதிரி நமக்கு கூட மேலே வர வளரும் அது மாதிரி இந்த பக்கமும் கூட மேலே வர வளர்ந்துரும் அப்போ நமக்கு முக்கோண ஷேப்பில் இருக்கும் நம்ம இந்த சைடு போட்டுட்டோம் இந்த சைட் போட்டிருக்கோம் இனிமேல் தொடர்ந்து இதை வச்சு ரெண்டு நாட்டு அதுக்கடுத்து
இப்படி ஒன்று போல இருந்தால் நம்ம நாட் போடக்கூடாது இந்த மாதிரி கிராஸில் இருக்கணும் இந்த ரெண்டு ஒயரிங் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி கிராஸில் நிற்கும் அந்த இடத்துல தான் நம்ம நாட் போடணும் அதை மட்டும் நீங்கள் ஞாபகத்தை வச்சிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த கூடையை நம்ம விறுவிறுன்னு ஈஸியாக போட்டுடலாம் கிராஸ் கட் கூட போட்டிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அதில் வந்து நம்ம ஒரே சைடில் ஒயர் வரும்போது நம்ம போட மாட்டோம் அப்போசிட் சைடில் ஒயர்ஸ் வரும்போது தான் நம்ம நாட்ஸ் போடுவோம் இப்போ பாருங்கள் இது ரெண்டும் கிராஸில் இருக்கு இந்த பக்கம் நம்ம நாட் போடணும் இப்போ பாருங்கள் இந்த ஒயர் நான் போடுறேன் ரெண்டு ஒயர் ஒன்று போல் இருக்கும் பாருங்கள் அந்த இடத்துல நம்ம நாட் போடக்கூடாது உங்களுக்கு நாட் போடுறதுக்கு இடம் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் அடுத்த நாட்ஸ் போட்டுட்டு தான் போடணும் இப்போ பாருங்கள் இது ரெண்டும் சேமாக இருக்கும் இந்த ரெண்டு ஒயரும் பாருங்கள் சேமாக இருக்கும் இந்த இடத்துல நம்ம போடவே கூடாது இப்போ இந்த ரெண்டு ஒயரை பாருங்கள் இது ரெண்டும் கிராஸில் நிற்கும் இந்த கிராஸில் உள்ள நாட்டை தான் நம்ம போடணும் இப்படியே நம்ம என்ன செய்யணும் கிராஸில் எங்கேலாம் நாட்ஸ் வருதோ அங்கேலாம் நம்ம போட்டு மேலே வர கூடைய கொண்டு வந்துடணும் இப்போ பாருங்கள் ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று நிற்கும் இந்த மாதிரி வயசை நம்ம போடணும் இந்த பார்த்திங்களா வயசு ஒன்று போல நிற்கா இந்த ரெண்டும் சேமாக இருக்குது அதில் நம்ம நாட் போடக்கூடாது இந்த ரெண்டு ஒயரையும் போட்டுட்டு அதுக்கடுத்து தான் நம்ம நாட் போடணும் இதே மாதிரி நம்ம முழுக்க போடணும் இதை போடணும் அதே மாதிரி இந்த பக்கமும் இந்த ரெண்டையும் போடணும் இப்படியே நம்ம போட்டுகிட்டே போகணும் நான் இந்த பக்கமும் எப்படின்னு சொல்லிடுறேன் அதே மாதிரி பதினாறாவது லைன் இங்கேருந்து பதினாறாவது லைன் கனெக்ட் பண்ணி எடுத்து அதை நம்ம போடணும் இங்கேருந்து பதினாறாவது லைன் இந்த லைன் இங்கேருந்து பதினாறாவது இந்த லைன் இந்த ரெண்டையும் சேர்த்து நம்ம என்ன செய்யணும் எப்போவுமே நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க அது உங்களுக்கு பெட்டர் ஏன்னா நம்ம வயசு கூட முன்ன பின்ன வந்திருந்தால் கூட நமக்கு கூடையோட ஷேப் மாறிடும் அதனால் நம்ம கவுண்ட் பண்ணி போட்டால் தான் நமக்கு அந்த டிசைன் கரெக்டாக வரும் அதை நீங்கள் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க மறந்துடாதீங்க இப்போ இந்த இடத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு முக்கோண ஷேப் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் பாருங்கள் வந்துருச்சா இப்போது இந்த ரெண்டு நாட்டையும் போட போகிறோம் இந்த ரெண்டையும் போட போகிறோம் இப்போது இந்த ரெண்டையும் போட போகிறோம் நமக்கு எங்கேலாம் வயஸ் கிராஸில் வர்றதோ அந்த இடத்துலலாம் நம்ம போட்டுட்ருக்க வேண்டிதான் சேமாக வரக்கூடிய இடத்த நம்ம அவாய்ட் பண்ணிடணும் அப்படி சேமாக வந்துச்சுன்னா நீங்கள் இன்னொரு நாட் கிராஸில் போட வேண்டியது இருக்குன்னு அர்த்தம் அது போட்டதுக்கப்புறமா நமக்கு நாட் போடுறதுக்கு கிராஸில் ஒயர்ஸ் வரும் இப்போ பாருங்கள் இந்த ரெண்டு ஒயரும் நமக்கு கரெக்டாக கிராஸில் வந்துடும் இப்படிப்பட்ட ஒயர்ஸை நம்ம போடணும் இப்படி போட்டு இந்த பக்கம் முழுக்க முடிச்சிடணும் இந்த ஒன் சைடு முழுக்க இந்த க்ரீன் உள்ள இருந்து இந்த க்ரீன் வர நடுவில் எல்லோ இருக்குது இதை விட்டுட்டு இந்த க்ரீன் வர நம்ம முடிக்கணும் இந்த க்ரீன்லேருந்து இது வர முடிக்கணும் அதே மாதிரி இந்த க்ரீன்லேருந்து இந்த க்ரீன் வர ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணி மேலே வர கொண்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அழகான டிசைன் கிடச்சிரும் அதுக்கு அடுத்து தான் நம்ம அடுத்த ஸ்டெப் பார்க்கணும் அது வர நம்ம கூடைய அப்படியே வளர்த்துட்டே வரணும் இதில் நம்ம குச்சி வேணும்னாலும் சொருகிக்கலாம் நல்லா ஸ்டிஃப்பாக நிற்கும் தென்னங்குச்சி இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை கூட நம்ம சொருகிக்கலாம் வேணும்னா சொருகிக்கலாம் ஆனால் இந்த பக்கத்தில் சொருகக்கூடாது நிற்காது இந்த சென்டரில் வேணால் சொருகிக்கலாம் ரெண்டு சைடு நம்ம போட்டுட்டோம் பாருங்கள் ஃபுல்லாக நான் போட்டுட்டேன் நீங்களும் அதே மாதிரி ஃபுல்லாக இங்கே வர ஃபினிஷ் பண்ணிங்க இதில் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கட்டும்ட்டு நான் இதில் பிஸ்கட் நான் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் அதுவும் நல்லா தான் வந்திருக்கு நம்ம கிராஸ் தான் போட்டுக்கோம் பார்த்திங்களா அதுலேயே நான் பிஸ்கட்டும் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் கொஞ்சம் நல்லா வந்திருக்கு ஸோ இதோட இந்த வரை நமக்கு எண்டிங் ஆகிடுச்சு நம்ம இனிமேல் இந்த இடத்துல சொருகி தான் விடணும் இப்போ நம்ம சைடில் இதே மாதிரி எப்படி வளர்க்குறதுன்னு பார்ப்போம் இந்த இடத்துல எனக்கு கொஞ்சம் ஒயர் வந்து ஷார்ட்டேஜ் ஆகிடுச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் நம்ம எடுக்கும்போது இதில் கூடுதலாக தேர்ட்டி சென்டிமீட்டர் எடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு எல்லோ கலரில் நம்ம தேர்ட்டி சென்டிமீட்டர் கூடுதலாக எடுத்துக்கணும் நான் இது புது அளவாக தான் எடுத்திருக்கேன் அதனால் எனக்கு கால் மீட்டர் கூட எடுத்து காணலை நெக்ஸ்ட் டைம் நம்ம எடுக்கும்போது தேர்ட்டி சென்டிமீட்டர் கூடுதலாக எடுத்தால் சரியாக இருக்கும் இப்போ இந்த ரெண்டு இடத்தையும் எப்படி இணைக்கிறதுன்னு பார்ப்போம் நான் அதை வீடியோவில் ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடுறேன் தேர்ட்டி சென்டிமீட்டர் கூட எடுங்கன்னு சொல்லிடுறேன் நீங்கள் அதை கொஞ்சம் நோட் பண்ணிக்கோங்க இப்படி நல்லா சேர்த்து வச்சு பிடிக்கணும் இந்த ரெண்டு பக்கத்தையும் சேர்த்து வச்சு பிடிச்சிட்டு அப்படியே நம்ம என்ன செய்யணும் நாட் போடணும் இந்த ரெண்டு வயலையும் நம்ம இறுக்கி வைக்கணும் இப்படி இறுக்கி வச்சுக்கணும் இந்த ரெண்டு பக்கத்துலேயும் இப்படி நல்லா நெருக்கமாக வச்சா தான் நமக்கு அந்த நாட் க்ளோஸாக கிடைக்கும் அப்படி இல்லைன்னா நமக்கு கொஞ்சம் கேப்ஸ் விழுந்துடும் அதனால்
இப்படி நம்ம போடணும் அதுக்கடுத்து நமக்கு இங்க நாட்ஸ் வளரும் போது நம்ம விட்டுருந்தோம் பாத்தீங்களா இந்த வயரை நம்ம இந்த நாட்ஸ்குள்ள நம்ம சொருகி விட்டுறலாம் இப்படி நம்ம சொருகி விட்டுட்டோம்னா நமக்கு அந்த கேப் ஜாயின் பண்ண கேப் தெரியாது போன பெரிய கூட வீடியோ ஒண்ணு போட்டு பாத்தீங்களா அதை நான் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்க மாட்டேன் அதனாலதான் இந்த டைம் பண்றேன் இப்படி நல்லா டைட் பண்ணி விட்டுருங்க அதுக்கடுத்து இந்த ரெண்டு வயர் இருக்கு பாத்தீங்களா இதை வச்சு நம்ம ஒரு நாட் போடணும் இனிமேல் இந்த நாட்களை வச்சு நம்ம அப்படியே என்ன செய்யணும் நாட் போட்டுகிட்டே வந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு கரெக்டாக ஃபினிஷ் ஆகிடும் அந்த முக்கோண ஷேப் இதில் கரெக்டாக கிடச்சிடும் கார்னர் கரெக்டாக வந்துடும் இப்போ இது ரெண்டு வயரும் ஒன்று போல் இருக்குது இந்த இடத்துல நம்ம நாட் போட முடியாது அதனால் இந்த ரெண்டு வயரையும் கிராஸில் இருக்கிறதுனால இந்த ரெண்டையும் சேர்த்து நாட் போடுறோம் இதை நல்லா டைட்டாக பிடிச்சி வச்சுக்கோங்க பிடிச்சி வச்சுட்டு தான் நம்ம நாட் போடணும் நான் ஒரு சைட் மட்டும் போட்டு காமிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் டைம் நெக்ஸ்ட் சைடில் நீங்களே போட்டுக்கோங்க இது ஒன் சைட் மட்டும் தான் நான் காமிச்சிட்ருக்கேன் அதுக்கு அடுத்த சைடு நீங்களே இதே மாதிரி போட்டுட்டு இதே மாதிரி இதை பா இந்த வீடியோ பார்த்து நீங்கள் அடுத்த பக்கத்துலேயும் போட்டுருங்க ஈஸியாக வந்துடும் ஒயர்ஸ் காணலை அப்படின்னா நம்ம ஜாயின் பண்ணிக்கணும் எனக்கு மட்டும்தான் இப்போ வய அதாவது நான் உங்களுக்கு அளவு கரெக்டாக சொல்லிட்டேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒயர் ஜாயின் பண்ண தேவை இருக்காது இதில் நம்ம இன்னொரு முப்பது சென்டிமீட்டர் கூட எடுத்திருந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த ஷார்ட்டேஜ் வந்திருக்காது ஸோ நான் சின்ன கூட தானே போதும்னு நினச்சேன் ஆனால் அது காணாமல் போயிடுச்சு இதே மாதிரி நம்ம சுற்றி மேலே கொண்டு வந்துடணும் நாலு நாட் மட்டும் போட்டு காமிக்கிறேன் அது உங்களுக்கு போடும்போதே தெரிஞ்சிடும் நாட் அந்த கூம்பு ஷேப் மாதிரி இந்த கார்னர் ஷேப்பில் வர ஆரம்பிச்சிடும் பாருங்கள் இப்படியே வளைஞ்சி வரும் வெளி பக்கமாக இப்படியே வளைஞ்சி வரும் இப்போ இது ரெண்டு இது ரெண்டு அதுக்கடுத்து இது ரெண்டு இப்படி நம்ம போட்டுட்டே போகணும் இப்போ நம்ம இங்கே விட்டுருந்தோம் பார்த்திங்களா இந்த கீழே உள்ள ஒயர் எடுத்து மேலே நான் இங்கே நாட் வந்தவுடனே சொருகி விட்டுட்டேன் மீதி இந்த ஒயரை நம்ம கட் பண்ணி விட்டுறோம் அப்புறம் இந்த ஒயர் இருக்கு பார்த்திங்களா நம்ம ரன்னிங் ஒயரை முடிச்சிருந்தோம் அந்த ஒயரை எடுத்து நம்ம இதில் இப்படி ஜாயின் பண்ணி விட்டுட்டு இதில் இப்படி சுற்றி சொருகி விட்டுருணும் இப்படி நீங்கள் ஒரு நாலஞ்சு நாட் சொருகி விட்டுருங்க அதுக்கடுத்து இங்கே குட்டிய ஒரு ரன்னிங் ஒயர் விட்டுருந்தோம் பார்த்தீங்களா அதையும் நம்ம என்ன செய்கிறோம் இந்த நாட்டுக்குள்ள அப்படியே உள்ளே சொருகி விட்டுருவோம் அப்போ நமக்கு நல்லா டைட் ஆயிரும் இந்த இடத்த ஒரு கேப் இருக்கும் அந்த கேப் நமக்கு தெரிய வராது இந்த இடத்த எனக்கு ஒயர் கொஞ்சம் ஷார்ட்டேஜ் ஆயிடுச்சு ஸோ நான் நெக்ஸ்ட் டைம் ஒயர் போட்டுட்டு தான் அதுக்கடுத்து தான் நான் ஜாயின் பண்ணணும் நான் எதுக்கும் இப்போ உங்களுக்கு இது மற்ற குடைகள் கூட உங்களுக்கு யூஸ் ஆகலாம் அதனால நான் இந்த ஸ்டெப்பை சொல்லி தரேன் எப்படின்னு ஒயர் எப்படி ஜாயின் பண்ணுறது அப்படின்னு ஏதாவது ஒரு இடத்துல நமக்கு ஒயர் கட்டை ஆகிடுச்சுன்னா நம்ம இதே மாதிரி ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இதே மாதிரி ஃபஸ்ட்டு நாட்டில் ஒரு பூ அளவுக்கு சொருகி விட்டுக்கோங்க அடுத்து ரெண்டு ஒயரையும் சேர்த்து நம்ம இதில் நாட் போடுறோம் இந்த ரெண்டு ஒயரையும் இப்படி மடித்து கொண்டு வரணும் மடித்து கொண்டு வந்து அதுக்கடுத்து தான் நம்ம நாட் போடணும் மடிக்கும் போது நமக்கு இந்த ஒயர் உள்ள போயிடும் அதனால அது தண்ணி வெளியே நிற்காது கரெக்டாக அமைஞ்சிரும் இப்போ பாருங்க இதுக்கு அடுத்து நம்ம இது ரெண்டையும் சேர்த்து மறுபடியும் நம்ம நாட் போட்டுக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இதே மாதிரி நம்ம வரிசைக்காக போட்டு போகணும் இது கொஞ்சம் டேமேஜ் ஆயிடுச்சு இந்த ஒயர் அதனால நான் எடுத்துட்டும் இந்த பக்கமும் ஜாயின் விட்டுறோம் நம்ம கரெக்டாக வந்துடும் இனிமேல் நம்ம இந்த ஒயர் செய்யலாம் லாஸ்ட்டாக நம்ம என்ன செய்யணும் இதுக்குள்ளே சொருகி விட்டுறணும் இப்படி நம்ம உள்ளே சொருகி விட்டுறணும் நான் இது சும்மா தான் போட்டு பார்த்தேன் நீங்கள் இப்படி போடணும்னு தேவையில்லை வேணும்னா போட்டு பாருங்கள் 
இந்த ரெண்டு வயரையும் இந்த ரெண்டு வயரையும் சேர்த்து நான் பிஸ்கட் நாட் போட்டிருக்கேன் இந்த ரெண்டு இருக்கு பார்த்தீங்களா இதையும் இதையும் சேர்த்து நான் பிஸ்கட் நாட்டாக போட்டு இங்கே ட்ரை பண்ணி பார்த்தா நல்லா வந்து கூட முழுக்கவும் நம்ம பிஸ்கட் நாட்டாகவும் போடலாம் வரலாம் ஆனால் ஒயர் மட்டும் நம்ம கூட கொஞ்சம் எடுக்கணும் எப்போவும் எடுக்கிற விட எக்ஸஸாக இன்னும் கால் மீட்டர் எடுக்கணும் அதையும் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க ஒருவேளை நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃபுல் கூடையும் ட்ரை பண்ணால் கால் மீட்டர் இன்னும் எக்ஸ்ட்ராவாக எடுத்துக்கோங்க நான் ஏற்கனவே எல்லோ கலர் கால் மீட்டர் கூட எடுக்க சொல்லியிருக்கேன் ஏன்னா இது கொஞ்சம் ஷார்ட் ஆகிடுச்சு அதனால் எல்லோ கலர் நம்ம கால் மீட்டர் கூட எடுக்கணும் தேர்ட்டி சென்டிமீட்டர் கூட எடுக்கணும் நமக்கு இது பேஸ் அதே மாதிரி நான் எல்லோ கலர் ரன்னிங் ஒயர் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் க்ரீன் கலரில் ரன்னிங் ஒயர் எடுத்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் நமக்கு இந்த கூம்பு ஷேப் க்ரீன் கலரில் தெரியும் நான் வித்தியாசமாக இருக்கட்டும் அப்படின்ட்டு டிஃப்ரெண்டாக ட்ரை பண்ணி பார்ப்போட்டு நான் இந்த கலர் ட்ரை பண்ணி பார்த்துருக்கேன் இந்த ஷேப் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே க்ரீன் அண்ட் ரெட் காம்பினேஷனில் வந்துட்டுருக்கு அதே மாதிரி இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு ஷேப் பார்த்தீங்கன்னா இந்த க்ரீன் கலரில் இங்கேயும் வரும் இந்த க்ரீன் கலர் இங்கேயும் வரும் ஆனால் இந்த ரெண்டு இடத்துலையும் பாருங்கள் மாறிடுச்சு உங்களுக்கு இங்கே க்ரீன் கலர் வேணும்னா நீங்கள் ரன்னிங் ஒயர் கீழே க்ரீன் கலரில் கொடுத்துக்கோங்க நான் எல்லோ கலர்லேயே கொடுத்துருக்கேன் அதனால தான் எனக்கு இந்த ஷேப் இப்படி வந்திருக்கு ஃபுல்லாக க்ரீன் கலரில் எல்லோ கலரில் வந்துருக்கு பாருங்கள் ஃபுல்லும் அப்படியே எல்லோ கலர் தான் ஒரு ஒயர் மட்டும் விட்டு வச்சுருக்கேன் எப்படி சொல்கிறதுன்னு காமிக்கிறதுக்காக நான் எப்படி சொல்லியிருக்கேன்னு பார்த்துக்கோங்க ஒன்றுக்குள்ளே ஒன்று அப்படியே உள்ளே சொருகி விட்டுறணும் இதே மாதிரி சொருகணும் பாருங்கள் நான் ஒரு பூ மட்டும் சொருகி காமிக்கிறேன் இந்த ஒயர் பார்த்திங்களா இதை இப்படி உள்பக்கமாக அந்த நாட்குள்ளே இப்படி சொருகி விடணும் இதை கொஞ்சம் ஷார்ப் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா இன்னும் நல்லா ஈஸியாக சொருகலாம் இந்த இடத்துல கொஞ்சமாக இப்படி ஷார்ப் பண்ணிக்கிட்டோம்னா நான் எல்லா ஒயரும் சொருகி விட்டுட்டேன் உங்களுக்கு காமிக்கிறதுக்காக தான் இந்த ஒரு ஒயர் மட்டும் சொருகாமல் வச்சுருந்தேன் நாலு அல்லது அஞ்சு இடத்துல நம்ம சொருகணும் இதே மாதிரி நான் மூணு சொருகி இருக்கேன் நம்ம கூடுதலாக இந்த ஒயரோட சேர்த்து நம்ம இன்னும் ஒரு லைன் போட்டிருந்தோம் அப்படின்னா உள்ளே மடக்கி சொருகலாம் ஆனால் இதில் மடக்கி சொருக முடியாது இந்த பூ அடிபட்டு போகும் அதனால் நமக்கு தேவைப்பட்டால் இந்த க்ரீன் கலர் ஒயரையும் எல்லோ கலர் ஒயரையும் ஒரு நாட் போட்டு அதை நம்ம மடித்து உள்ளே சொருகி விடலாம் அதுவும் ஒரு நல்ல மெத்தடு தான் எல்லா பக்கமே அப்படி போடலாம் இதையும் இதையும் சேர்த்து வச்சு ஒரு நாட்டு அது மாதிரி இந்த பக்கமும் இந்த பக்கமும் சுற்றி நம்ம அப்படி பார்டர் மாதிரி ஒரு லைன் போட்டுட்டு அந்த ஒயரை நம்ம உள்ளே இழுத்து வச்சு சொருகணும் அப்படின்னா இந்த சிலம்பல் மாதிரி தெரியாது எனக்கு ஏற்கனவே ஒயர் ஷார்ட்டேஜ் ஆகிடுச்சு பார்த்தீங்களா அதனால தான் நான் அந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணல இப்போ கைப்பிடி எப்படி போடுறதுன்னு பார்ப்போம் கைப்பிடி எப்படி போடுறதுன்னு பார்ப்போம் இந்த மாதிரி நம்ம மூணு சுத்து போடுறதுக்கு மூணு பூ போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் இந்த மூணு பூவுக்கு நமக்கு மூணு மீட்டர் அளவு கைப்பிடி தேவைப்படும் கைப்பிடி நமக்கு இவ்வளோ தான் இருக்கும் ஆனால் நமக்கு இந்த சுத்து இவ்வளோ மூணு தடவை சுற்றுறோம் பார்த்திங்களா இந்த பூ டிசைனுக்காக நமக்கு மூணு மீட்டர் கைப்பிடி அளவு தேவைப்படும் உங்களுக்கு இதெல்லாம் வேண்டாம் எனக்கு நார்மலாக கைப்பிடி போதும்னு நினச்சிங்கன்னா ரெண்டு மீட்டரில் நீங்கள் சாதாரண கைப்பிடி போட்டுக்கலாம் இதே மாதிரி நான் எப்படி பின்னோம் அதை பார்த்து இங்கேயும் இங்கேயும் நம்ம போட்டு சேர்த்தாப்பில் கைப்பிடி போட்டுக்கலாம் அது உங்கள் விருப்பம்தான் இது நம்ம சென்டர்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அந்த நார்மல் கைப்பிடிக்கு நம்ம நீங்கள் ஒன் ரோல் பேஸ்கெட்டில் நான் சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் அந்த கைப்பிடியை பார்த்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி போடலாம் இதுக்கு ரெண்டு ஒயர் மட்டும் எடுத்துக்கோங்க மூணு ஒயர் எடுத்தால் இதுக்கு அவ்வளோவா எடுப்பாக இருக்காது நல்லா இருக்காது அதனால் நீங்கள் ரெண்டு ஒயர் மட்டும் எடுத்துக்கோங்க மூணு ஒயர் போடுறதா இருந்தால் நீங்கள் சாதாரண கைப்பிடி போடுங்க இந்த மாதிரி பூ டிசைன் வேண்டாம் சாதாரண கைப்பிடி போட்டிங்கன்னா ரெண்டு ரோலுக்கு ரெண்டு ஒயருக்கு மூணு ஒயருக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ நம்ம கைப்பிடிக்கு மூணு மீட்டர் அளவு எடுக்கணும் டேப்பில் சென்டிமீட்டர் சைடு இருக்குது பார்த்திங்களா இதில் நான் சொல்லிடுறேன் நீங்கள் கட் பண்ணிக்கோங்க இதே மாதிரி ரெண்டு டேப் எடுக்கணும் ஒன்றரை மீட்டரில் ஒரு டேப் இதே மாதிரி ரெண்டு டேப் எடுத்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு மூணு மீட்டர் கிடச்சிரும் நான் எல்லோவில் ரெண்டும் க்ரீனில் ஒன்று எடுத்திருக்கேன் எல்லோவில் ஒன்று க்ரீனில் ஒன்று மொத்தமே ரெண்டு ஒயர் தான் மூணு கைப்பிடி போடுறதா இருந்தால் நீங்கள் ரெண்டு கலரில் ரெண்டு கலரில் ரெண்டு ஒயர் ஒன்றும் ஒரு கலரில் ஒரு ஒயரும் அப்படி எடுத்துக்கலாம் அது உங்கள் விருப்பந்தான் இப்போ இந்த ரெண்டு ஒயரையும் நம்ம சேமாக வச்சுக்கணும் வச்சுட்டு இதில் சென்டரில் எது பார்த்தீங்களா இதான் சென்டர் நமக்கு
ரெண்டு ரெண்டு நாலு ஒயராக நமக்கு இந்த சைடில் வந்துடும் இது நாலுமே நமக்கு சேமாக இருக்கிற அளவுக்கு வச்சுட்டு இந்த பக்கம் நம்ம கரெக்ட் பண்ணிக்கணும் இப்படி கரெக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம பின்ன ஆரம்பிக்க போகிறோம் பின்னுறதுக்கு நான் ஏற்கனவே நிறைய வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன் கைப்பிடி பின்னுறதுக்கு நீங்கள் அதையும் செக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒயர்ஸ் இப்படி மாறி கிடந்ததுன்னா நீங்கள் கரெக்டாக எடுத்து விட்டுக்கோங்க என்னோடய ஒயர் மாறி கிடக்குது இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்கிறோம் எல்லோ அண்ட் க்ரீன் வச்சுக்கோம் எல்லோ கலரை இப்படி ரெண்டாக மடிக்கிறோம் ஒன்று மேலே ஒன்று வைக்கிறோம் இந்த ஒயர் இங்கே கொண்டு வந்தாச்சு இப்போ க்ரீன் கலர் ஒயர் எடுத்து இந்த எல்லோவுக்கு மேலே கொண்டு வரேன் கைப்பிடி மெதுவாக தான் பழக முடியும் அதனால் நிதானமாக பழகுங்க இப்போ எல்லோ கலர் ஒயரை மேலே எடுத்துகிட்டு க்ரீன் கலர் ஒயரை க்ரீன் கலர் ஒயருக்கு மேலேயே வைக்கிறேன் நல்லா பாருங்கள் இதை கொண்டு வரணும் நிறைய மாடல்ஸ் கைப்பிடி அப்லோட் பண்ணியாச்சு நீங்கள் அதையும் ஒரு செக் பண்ணிக்கோங்க ஆனால் இந்த கூடைக்கு இந்த கைப்பிடி தான் நல்லாயிருக்கும் இப்போ எல்லோ கலர் ஒயரை நம்ம கீழ் பக்கமாக கொண்டு வரோம் நல்லா பாருங்கள் கீழ் பக்கமாக கொண்டு வந்துட்டு இந்த சைடு உள்ள ரைட் லெஃப்ட் சைடு உள்ள எல்லோ கலரை விட்டுட்டு ரைட் சைடு உள்ள எல்லோ கலர் ஒயரை க்ரீன் மேலே வைக்கிறேன் இப்போது ரைட் சைடு உள்ள க்ரீன் கலர் ஒயரை தள்ளி விட்டுட்டு எல்லோ சைடு எல்லோ ஒயரை எல்லோ ஒயர் மேலே வைக்கிறேன் அதுக்கடுத்து இப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த அமைப்பு இப்படி இருக்கும் இப்போது இந்த ஒயர் எடுத்து எல்லோ விட்டுட்டு க்ரீன் மேலே வைக்கிறேன் அப்புறம் எல்லோவை விட்டுட்டு க்ரீனை கொண்டு வந்து க்ரீன் மேலேயே வைக்கிறேன் இந்த ஹேண்டில் தான் இருக்கிறதுலே ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ஹேண்டில் இன்னமும் ஒரு மாடல் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அதுவும் ஈஸியாக தான் இருக்கும் கைப்பிடி மட்டும் கொஞ்சம் நிதானமாக படிங்க நீங்கள் புதுசாக இருந்தால் ஏற்கனவே ஹேண்டில்ஸ் வீடியோ அப்லோட் நிறையா பண்ணியிருக்கேன் அதையும் பார்த்துக்கலாம் ஒன் ரோல் பாஸ்கெட்டில் இன்னும் நல்லா டீட்டெயிலாக சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அதையும் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் கைப்பிடி படிக்கிறதுக்கு ரொம்ப பொறுமை அவசியம் அதனால் நீங்கள் நிதானமாக போட்டு பழகுங்க எடுத்த உடனே கைப்பிடி வராது கூட பின்ன மாதிரி டக்குன்னு ஈஸியாக கைப்பிடி பின்ன முடியாது இருந்தாலும் புதுசாக என்ட்ட கிளாஸ் கற்றுக்கிட்டவங்க எல்லாருமே ரொம்ப அழகாக ஹேண்டில்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக போட்டுட்டாங்க அவங்களே நல்லா அழகாக படிச்சிட்டாங்க அதேமாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஹேண்டில் ஈஸியாக வந்துடும் இப்படியே நம்ம ஒன்று மேலே ஒன்று வச்சு பின்னிட்டே வரணும் ஒரு ஒயரை விட்டுட்டு அதுக்கடுத்து இப்படியே பின்னணும் இது மூணு மீட்டர் ஒயர் அதனால் பின்னுறதுக்கு ஹாஃப் அன் ஹவர் கூட ஆகும் எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு நிதானமாக கைப்பிடி பின்ன உட்காருங்க நம்ம ஹேண்டில் மட்டும் பின்னும்போது பாதியில் விட்டுட்டு போயிட்டோம்னா எந்த இடத்துல விட்டோம்னு தெரியாது இது நான் எல்லா வீடியோலையும் சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு நான் சொல்லிக் கொடுக்குற இந்த ஹேண்டில் புரியலை அப்படின்னா ஒன் ரோல் பாஸ்கெட்டில் நல்லா டீட்டெயிலாக சொல்லிக் கொடுத்துருக்கேன் ஒரு ரோஸ் கலர் பாஸ்கெட் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் பிகினர்ஸ்க்காக அதில் கூட நீங்கள் ஹேண்டில் செக் பண்ணிக்கலாம் இதே மாதிரி நம்ம போட்டுகிட்டே வரணும் இந்த டிசைன் பார்த்திங்கன்னா இப்படி வரும் உங்களுக்கு இப்படி வந்ததுன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக வருதுன்னு அர்த்தம் இந்த எந்த இடத்துலையும் உங்களுக்கு எந்த சிரமமும் இருக்காது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் ஸ்மூத்தாக இருக்கும் அப்படி இருந்தாலே ஹேண்டில் கரெக்டாக போட்டுறீங்கன்னு அர்த்தம் ஸோ இதே மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி போடுங்க இந்த அளவுக்கு ஒரு அரை அரை அடி கிட்ட கொஞ்சம் போல் இப்படி ஒரு கை அளவுக்கு விட்டுட்டு மீதி பூரா பின்னிடணும் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு இந்த கைப்பிடி கெட்ட வேணாம் நான் வீடியோக்காக இதை கெட்டி காமிச்சா தான் உங்களுக்கு தெரியும் அதுக்காக தான் நான் இதை ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டே ஃபினிஷ் பண்ணாதீங்க ரெண்டு ஒயரையும் இப்படி லென்த்தியாக ஒன்று போல் வச்சு இந்த இந்த கைப்பிடி ஒயரையும் இந்த கைப்பிடி ஒயரையும் ஒன்று போல் லென்த் இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா நமக்கு கூட கூட குறைய வரலாம் பின்னும்போது முன்ன பின்ன வரும் அதனால் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு லென்த்தை சரி பார்த்துக்கோங்க அதுக்கடுத்து தான் நம்ம கைப்பிடி பின்ன ஆரம்பிக்கணும் கைப்பிடியை முடிச்சு போடணும் நான் இது ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறதுக்காக இந்த கைப்பிடியை ஃபினிஷ் பண்ணிட்டேன் இப்போது நான் எப்படி ஃபினிஷ் பண்ணுறேன்னு பாருங்கள் இந்த கூடையோட கைப்பிடி இந்த ஃபஸ்ட்டு கைப்பிடி பார்த்திங்களா அதுலேருந்து நான் அளக்கிறேன் அளந்து இது வேறு வருது வச்சுட்டு அப்படியே டேன் பண்ணிவிட்டு இப்படி சுற்றணும் இந்த பூவை இப்படி சுற்றிட்டு இங்கே பிடிச்சிக்கோங்க அதுக்கடுத்து இந்த பூவை இப்படி சுற்றணும் பக்கத்தில் யாராவது இருந்தால் பிடிச்சிக்க சொல்லுங்கள் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு இதில் ஒரு முடிச்சு போட்டுக்கோங்க நான் வீடியோவுக்காக நான் அதை முடிச்சு போடாமல் உங்களுக்கு காமிச்சிட்ருக்கேன் எப்படி சுற்றணுங்கிறத இல்லாட்டிக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்வேன் இதில் ஒரு முடிச்சு போட்டுருவேன் போட்டுட்டு அதுக்கடுத்து இதையும் வச்சு
வயர் கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க அந்த பூ டிசைன் கரெக்டாக வருதான்னு பார்த்துட்டு கெஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கே தெரியும் பார்த்தா பூ கரெக்டாக வந்திருக்கான்னு இந்த ரவுண்ட் ஷேப் கரெக்டாக வருதான்னு பார்த்துக்கோங்க நம்ம இந்த சைடு எப்படி கட்டியிருக்கோமோ அதே மாதிரி தான் இந்த சைடும் கட்டணும் ஸோ இந்த பூவை இங்கே கவுண்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு நீங்கள் முன்ன பின்ன வச்சு ரவுண்டாக கட்டிக்கலாம் அதே மாதிரி இங்கேயும் வச்சு கட்டி இங்கேயும் வச்சு அளந்து பார்த்துட்டு அதுக்கடுத்து இப்படி மடித்து வச்சுட்டு இதுக்கு சென்டர் பார்த்திங்களா இந்த சென்டர் பூவுக்குள்ளே நம்ம விடணும் நான் உங்களுக்கு எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லித்தரேன் நீங்கள் அதை பார்த்து ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க கைப்பிடி இங்கே ஒரே அளவாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க நான் வீடியோ சொல்லித்தரதுக்காக மட்டும்தான் இப்படி சொல்லித்தரேன் அதுக்கடுத்து நம்ம இந்த ஒயர்ஸ் எல்லாத்தையும் இந்த இருக்குது பார்த்திங்களா இது எல்லாத்தையும் ஒன்று போல் சமமாக்கி வச்சுட்டு எல்லா பக்கமும் கட்டி விட்றணும் நான் ரெண்டு ஒயர் கட்டிவிட்டு ஒரு ஒயர் எப்படி கட்டுறதுன்னு காமிக்கிறேன் அதை பார்த்து நீங்கள் அப்படியே கட்டுங்க இந்த உள்ளே மட்டும் இப்படி முடிச்சு போட்டுறணும் உள்பக்கமாக நம்ம இங்கே முடிச்சு போடணும் முடிச்சு போட்டுட்டு நம்ம கைப்பிடியை முடிச்சிடணும் உள்ளே இந்த முடிச்சு போடுறோம் பார்த்திங்களா இதை அப்படியே நம்ம உள்ளே இப்படியே சொருகி விட்டுறணும் அதுக்கடுத்து நம்ம இதை எல்லாத்தையும் கட்டணும் உட்காந்து இந்த சென்டர் பூ இருக்கு பார்த்திங்களா அதுக்குள்ளே விடணும் இப்படி இப்படி உள்பக்கமாக விடணும் உள்பக்கமாக விட்டுட்டு ஒரு ஒயரை மட்டும் சின்ன ஒயராக விட்டுட்டு அடுத்த ஒயரை கொஞ்சம் பெரிய ஒயர் ஆக்கிட்டு அதுக்கடுத்து இந்த பக்கம் விடணும் பூக்கு வருது பார்த்திங்களா இந்த பூ பக்கத்துலேயே அதுக்கு அடுத்த ஒயரையும் விடணும் ஒயர் இப்படி உள்ளே கொண்டு வந்து இந்த பக்கம் உள்ள ஒயருக்குள்ளே விடணும் இந்த மாதிரி நார்மலாக சின்ன சின்ன பீஸ் ஒயரை வச்சு நம்ம எல்லா குடையிலையும் டிசைன் போடலாம் இதில்னு இல்லை எல்லா குடையிலையும் நம்ம இதே மாதிரி டிசைன் போடலாம் இதே மாதிரி விட்டுட்டு அதே ஒயரை திரும்ப இந்த பக்கம் கொண்டு வரணும் இப்படியே சுற்றி நம்ம நாலு பக்கமாக அந்த பூவை சுற்றி கொண்டு வரணும் கொண்டு வந்து அதுக்கடுத்து லாஸ்ட்டாக ஃபினிஷ் பண்ணி முடிச்சு போட்டு விட்டுறணும் உள்பக்கமாக பூ அப்படி கரெக்டாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க இதே மாதிரி இன்னும் ஒரு சுத்தி இங்கேருந்து போட்டு கொண்டு வரணும் இந்த பக்கம் போட்டிருக்கேன் பார்த்திங்களா இதே மாதிரி ரெண்டு பக்கமும் போட்டுருங்க இது வீடியோவில் முழுக்க காமிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் நான் இந்த ஒரு பூ மட்டும் போட்டு காமிச்சிருக்கேன் அதே மாதிரி ரெண்டு பக்கமும் நம்ம கட்டணும் இதே மாதிரி நம்ம எல்லா பக்கமும் ஃபினிஷ் பண்ணிடணும் நான் கட்டிட்டேன் பாருங்கள் நான் கட்டுற வீடியோவை சரியாக காமிக்க முடியல ஸோ நான் இதில் மட்டும் லேஸாக சொல்லி காமிச்சிருக்கேன் எப்படி கட்டுறதுன்னு அதை ஃபாலோ பண்ணி நீங்கள் இந்த ரெண்டு முடிச்சையும் கட்டிடுங்க இந்த ரெண்டு பூவையும் இப்போ நமக்கு கூட ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சி நம்ம இந்த சைட்லேயும் கூட ஒரு சின்னதாக ஒரு டிசைன் இதே மாதிரி போடலாம் எனக்கு போட டைம் இல்லை நீங்கள் இந்த இடத்துலையும் போட்டால் கூட ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இந்த கேப் நமக்கு தெரியாது எனக்கு கூட இப்போ ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சி இந்த இடத்துலையும் நம்ம ஒரு ஏதாவது ஒரு கலர் எல்லோ அல்லது க்ரீன் எடுத்துக்கோங்க அந்த கலரை வச்சு நம்ம இந்த சைட்லேயும் நீட்டாக கட்டி விட்டு உள்ளே முடிச்சு போட்டு உள்ளே சொருகி விட்டுறணும் இதே மாதிரி உள்ளே நீட்டாக சொருகி விட்டுறணும் சொருகி விட்டுட்டு மீதி வயசெல்லாம் இந்த வயசெல்லாம் நான் என்ன செய்யணும் நல்லா உள்ளே இன்னும் கொஞ்சம் ரெண்டு மூணு பூ சொருகி விட்டுட்டு கட் பண்ணிடணும் இது ஓரளவுக்கு நம்ம வெளியே கொண்டு போகலாம் 
கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த கூட அதனால தான் நான் மீடியம் சைஸாக போட்டு காமிச்சேன் நாலு மெஷர்மெண்ட்ஸ் இருக்குது எந்த கூடனாலும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் பிகினர்ஸ் இருந்தால் சின்னது கலைவாணி சிஸ்டர் போட்டு காமிச்சிருக்காங்க பாருங்கள் மெஷர்மெண்ட்ஸும் கொடுத்துருக்கேன் அதை நீங்கள் பார்த்து கூட அதையும் போடலாம் இந்த கைப்பிடிக்கு நமக்கு மூணு மீட்டர் ஒயர் வேணும் சின்ன கைப்பிடினா நமக்கு ஒன்றரை மீட்டர்லேயே போட்டுடலாம் இந்த ரெண்டு சைட்லேயும் போட்டு போடலாம் ஒயர் இருந்தால் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லைனா சின்ன கைப்பிடியே போடுங்க ஒன்றரை மீட்டர் அல்லது ஒரு மீ ஒன் ஒன்றரை மீட்டர் குறைஞ்சது வேணும் குறைஞ்ச ஒன்றரை மீட்டர் அல்லது ரெண்டு மீட்டர் நமக்கு தேவைப்படும் இதுக்கு ரெண்டு ஒயர் வச்சு போட்டால் இந்த கைப்பிடி அழகாக வரும் மூணு ஒயர் ட்ரை பண்ணாதீங்க நார்மல் கைப்பிடினா மூணு ஒயர் ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு நான் அப்பப்போ நியூ அப்டேட்ஸ் போடும்போது உங்களுக்கு தெரிய வரும் சப்ஸ்கிரைப் எப்படி பண்ணுறதுன்னு ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஸோ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இதுக்கு அடுத்து நான் வீட் நாட் அதாவது கோதுமை முடிச்சு கூட போடுவேன் ஸோ கண்டிப்பாக பாருங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்